இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பேச போற டாபிக் சைனசைட்டஸ் சைனஸ்னா நம்ம பாடியில நாலு இருக்கு நாலு ஹாலோ ஸ்பேசஸ் அதில் பெருசாக இருக்கிறது பிக்கஸ்ட் ஒன் வந்து மேக்ஸ்லரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம இந்த ஜா இந்த போனுக்கு பேர் தான் மேக்ஸ்லரி போன் ஸோ இங்கே இருக்கும் நம்மளோட சீக் கிட்ட இந்த சைனஸ் ட்ராக்ஸ் எல்லாமே சப்போஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இல்லை ஜேர்ம்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சைனசைட்டஸ் இப்போ மெயினான கொஸ்டினுக்கு வரும் எப்படி நம்ம வந்து காமன் கோல்டுக்கும் சைனசைட்டஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது காமன் கோல்டுனா ஒன் ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும் பீக் வரும் தானாகவே சப்சைட் ஆகும் இப்போ இட்ஸ் வைரல் ஃபீவர் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எப்போ கொடுப்போன்னா செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆனால் இதுவே சைனசைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் குவிக்லி வித் ஃபேஷியல் பஃபினஸ் ப்ரெஷர் நேசல் கண்டிஷன் காஃப் ஸ்னீசிங் நேசல் பிளாக் அலாங் வித் தட் இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார் டேஸ் டு ஈவன் வீக்ஸ் டுகெதர் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அண்ட் ஆல்சோ ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் இட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பேச போற டாபிக் சைனசைட்டஸ் நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனை நல்ல ஆக்சுவலா தவிக்காங்க ஆனா அது சைனசைட்டஸ்ன்னு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அதுதான் உண்மை அது என்னதான் ரொம்ப நம்ம இந்த டீடைல்டா இந்த வீடியோல பார்ப்போம் சைனசைட்டிஸ் சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நார்மல் அனாட்டமில சைனஸ் என்ன தெரியணும்ல நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஐட்டஸ்னாலே மெடிக்கல் லாங்குவேஜ்ல இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னா சைனஸ் ஓட இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னா சைனஸ் என்ன சைனஸ்னா நம்ம பாடியில நாலு இருக்கு நாலு ஹாலோ ஸ்பேசஸ் அது ஒரு குழியா இருக்கிறது அந்த நாலு சைனஸுமே பேர்டா இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் எங்க இருக்கும் ஃபேஸ்ல இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ்ல எந்தெல்லாம் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைனஸ்ல வந்து நாலுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுல பெருசா இருக்கிறது பிக்கஸ்ட் ஒன் வந்து மேக்ஸ்லரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம இந்த ஜா இந்த போனுக்கு பேர் தான் மேக்ஸ்லரி போன் ஸோ இங்க இருக்கும் நம்மளோட சீக் கிட்ட ரெண்டாவது ஸ்பீனாய்டல் ஸ்பீனாய்டல் சைனஸ்ன்றது கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கும் பிஹைண்ட் த ஐஸ் ரெண்டு சைட்லயுமே மூணாவது எத்மாய்டல் எத்மாய்டல் அப்படின்னா ரெண்டு கண்ணுக்கும் நடுவில் இந்த ரெண்டு சைட்லையும் இருக்கிறது தான் எத்மாய்டல் அண்ட் நாலாவது ஃப்ரான்டல் ஃப்ரான்டல்ன்றது கண்ணுக்கு மேல் பகுதியில் இந்த இமைக்கு மேலே இருக்கிறது ரெண்டு சைட்லையும் இருக்கிறது தான் ஃப்ரான்டல் ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஃபேஸில் நாலு ஹாலோ ஸ்பேசஸ் இருக்குது அதுக்கு தான் சைனஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த நாலு ஸ்பேசஸ் பற்றி சொன்னேன் இல்லை இந்த நாலு ஸ்பேசஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த நாலு ஸ்பேசஸில் ஒரு மியூக்காய்டு டிஷர் ஒரு காற்று தான் இருக்கும் எப்போவுமே அந்த ஸ்பேசஸில் அந்த காற்று மட்டுமே இருந்து பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் ஜேர்ம்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த ஹாலோ ஸ்பேசஸில் அதில் ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரி ஒரு தின் லிக்விட் செக்ரீட் ஆகும் அண்ட் அந்த தின் லிக்விட் என்ன பண்ணும் நம்மளோட நோஸை ஃபுல்லாகவே கிளியர் பண்ணிடும் நம்மளோட சே டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகட்டும் இல்லை எதான பொல்யூட்டன்ஸ் போலன் அலர்ஜி இது எல்லாத்துமே அந்த மியூக்கஸ் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம நோஸை ட்ரெயின் பண்ணி அண்ட் ஆல்சோ அலர்ஜென்சு <laughs> வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் அக்யூட்னு சொல்லுவோம் இதுவே கிரானிக்னா ரொம்ப நாளாக இந்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதில் அக்யூட் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ டேஸ் இல்லை ஃபியூ வீக்ஸ்க்கு இருக்கலாம் கிரானிக்னா வென் இட் இஸ் கிராஸ்ட் பியாண்ட் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் அதுவும் ரெக்கரண்ட்டாக இன் இயர் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அது கிரானிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த அக்யூட் சைனசைட்டிஸ்க்கு என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை சந்தேகப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஃபேஸை சுற்றி தான் நம்மளோட சைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபேஸ் ரொம்ப பஃப்டப்பா இருக்கும் ரொம்ப என்னமோ வீங்கின மாதிரி இருக்கும் கண்ணுக்கு கிட்ட இந்த இடத்துல இல்லைனா சீக் போன்ஸ் கிட்ட ஃபேஷியல் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து நேசல் பிளாக் நோஸ் பிளாக் இருக்கலாம் ரொம்ப ஸ்டஃப்ட் நோஸா இருக்கலாம் அண்ட் ஹெட் ஏக் ஆப்வியஸ்லி மைல்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபீவர் இருக்கலாம் அண்ட் ரன்னிங் நோஸ் ஆல்சோ ரொம்ப கஞ்சஷன் ரொம்ப த்ரோட் கண் ஏன்னா நம்ம வந்து சளி முழுங்குற மாதிரி அதுக்கு பேர் போஸ்ட் நேட்டல் ட்ரிப்னு கூட சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் போஸ்ட் நேசல் அதாவது அவங்க நேசல் பாசஜுக்கு பின்னாடி சளி முழுங்கும் போது அந்த ட்ரிப்பை நம்ம வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் சென்ஸ் பண்ணுறது உண்டு ஸோ இது எல்லாமே அக்யூட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் 
அக்யூட் சைனசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இதுவே இதே சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப வார கணக்கில் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இதுவே கிரானிக்குன்னு நாங்கள் சொல்லும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெட்டிகாக இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நேகிங் ஃபேஷியல் ப்ரெஷர் ஒரு வீக்கம் ஹெட் ஏக் இருக்கலாம் லோ கிரேட் ஃபீவர் இருக்கலாம் அலாங் வித் நேசல் கண்டிஷன் ஸ்டஃபி நோஸ் அண்ட் ஆல்சோ பேட் பிரெத் பிகாஸ் உங்களுக்கு நிறையா வந்து ஜேர்ம்ஸ் பேக்டீரியாலாம் இந்த இந்த இடத்துல சீக்ஸ் கிட்ட கலெக்ட் ஆகுறதுனால பேட் பிரெத் இருக்கலாம் இதை தாண்டி காஃப் ஏன்னா உங்களுக்கு திருப்பியும் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே ஓரல் கேவிட்டி அண்ட் த்ரோட்டில் இருக்கிறதுனால காஃப் செஸ்ட் காஃப் கஞ்சிஷன் லேரிஞ்சைட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் சைனோசைட்டிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இல்லையா பின்னா யாருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி நான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஒரு காமன் கோல்ட் இல்லைனா ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி அதுக்கும் சைனசைட்டிஸ்க்கும் நான் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது டாக்டர் அப்படி தானே உங்களுக்கு மனசில் இந்த கேள்வி இருக்கும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் நான் உனக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் யாருக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப ப்ரோன் அதாவது நீ எந்த கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் சைனஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட் உங்களோடய ஒரு நார்மலாகவே ஒரு அலர்ஜிக் டெண்டன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு லைக் ஒரு டஸ்ட்டோ இல்லை போலன் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ரெண்டாவது நேசல் பாலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம மூக்குலேயே மூக்கு நம்ம பகுதியிலேயே நிறைய ஒரு டியூப்ஸ் சின்ன சின்ன திராட்சை படம் மாதிரி பாலிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களோட நேசல் பேசஞ்சில் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி அந்த மியூக்கஸ்லாம் ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகாது அடைச்சிடும் இல்லையா அந்த பேசஞ்சை பிளாக் பண்ணனால அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கரண்டாக சைனசைட்டஸ் வரும் மூணாவது நேசல் செப்டம் இந்த நோஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த நடு நோஸ்க்கு பேராக அந்த நேசல் செப்டம்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு அந்த செப்டமே டீவியேட்டடாக இருக்கும் அதாவது பின்னாடி பகுதியில் எஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் பின்னாடி நேரவா ஸோ ஒரு சைடில் கொஞ்சம் பேசஞ்சை பிளாக் பண்ணும் இன்னொரு சைடில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு நேசல் பாலிப்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அலர்ஜிக் டெண்டன்சிஸ் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சைனசைட்டிஸ் வர வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போது மெயினான கொஸ்டனுக்கு வரும் எப்படி நம்ம வந்து காமன் கோல்டுக்கும் சைனசைட்டிஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த காமன் கோல்டுன்றது யூஸ்வலாக எப்படி வரும் ஒரு லோ கிரேட் ஃபீவரில் ஆரம்பிக்கலாம் நிறையா ரிப்பீட்டட் ஸ்னீஸிங்ஸ் இருக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்பைக் வரத்துக்கு கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் ஆகலாம் ஒரு பீக் வரத்துக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் தேர்ட் டே ஒரு ஃபிஃப்த் டேக்கு வந்து கொஞ்சம் பீக்கில் வந்து அந்த அலர்ஜி அந்த காஃப் ரன்னிங் நோஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பீக் வந்து தானாகவே நெக்ஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்த்து செவன்த் டேல அந்த பீக் வந்து செட்டில் டவுன் ஆகிடும் அப்படின்னா அது காமன் கோல்டு இதுவே சைனசைட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோலில் இல்லாதது என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களோட ரொம்ப அந்த ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப வீக்கமாக இருக்கிறது ரொம்ப உப்பி போன மாதிரி இருக்குது யாரானா ஃப புதுசாக அவங்கள பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்க முகம் ரொம்ப ஒப்பின மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம் இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாகவே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நேகிங் ஹெட் ஏக் இருந்திருக்கு இல்லை அவங்களுக்கு பேட் பிரெத் வாயிலேருந்து வருது அவங்களுக்கு வந்து காஃப் இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக நேசல் பிளாக் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு லோ கிரேட் ஃபீவர் இருக்குது விச் இஸ் பீன் தேர் ஃபார் டேஸ் டு வீக்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபிசிஷனாக இல்லைனா ஒரு இஎன்டி டாக்டரை நீங்கள் அணுகணும் ஸோ அது காமன் கோல்டுனா ஒன் ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும் பீக் வரும் தானாகவே சப்சைட் ஆகும் இஃப் இட்ஸ் அ வைரல் ஃபீவர் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எப்போ கொடுப்போன்னா செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆனால் இதுவே சைனோசைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் குவிக்லி வித் ஃபேஷியல் பஃபினஸ் ப்ரெஷர் நேசல் கஞ்சிஷன் காஃப் ஸ்னீஸிங் நேசல் பிளாக் அலாங் வித் தட் இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் for days to even weeks together so definitely on the symptoms miss panidadinga ipo last pagudhik varu treatment enna and also how to prevent it ipo unga doctor kitta neenga poringa the first thing obviously ungaloda na sonna athana symptoms ku treat panvanga one first enna symptom நேசல் கஞ்சிஷன் சொன்னேன் ஃபேஷியல் பஃபினஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த மியூக்கஸ் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகி அது வெளியில் வராமல் இன்ஃபெக்ஷன் மேலே போயிட்டே இருக்கு இல்லையா த ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் தே வில் டூ தே வில் கிவ் யூ டீ கஞ்சஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அந்த ரொம்ப கஞ்சிஷன் இருக்கிறது வந்து நம்ம டீ கஞ்சஸ்ட் பண்ணோம் ஒன் அது டேப்லெட்ஸ் மூலிமாவும் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் வந்து உங்கள் டாக்டரை கேட்காமல் ஓவர் த கவுண்டர் நீங்களாக போய் வாங்கிக்காதீங்க
ரெண்டாவது அவங்க டாக்டர் வந்து சலைன் நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் கொடுப்பாங்க சலைன்றது மெடிக்கேட்டட் கிடையாது வெறும் ஒரு நார்மல் சலைன் இல்லை லிக்விட் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் கூட வில் ஆக்சுவலி கிளியர் யோர் நேசல் பாசஜஸ் அண்ட் இதை தாண்டி யோர் டாக்டர் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாங் டர்மாக இருக்குது ரொம்ப நாள் இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் உங்கள் டாக்டர் வந்து டென் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டூ கன்சல்ட் யோர் டாக்டர் இஃப் யூர் ஹேவிங் ஃபீவர் அண்ட் ஆல்சோ வித் ஆல் தீஸ் சிம்டம்ஸ் உங்களால் வீட்லேயே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா one steam inhalation steam inhalation will definitely help you relieve the blocks in your nasal passage ninga vanda steam inhalation hot warm water la plain water la try pannalam illa na unga doctor vanda sila medicines irukku where and the medicines liquids ah ninga cut panni capsules ah ninga vanda and the liquid la mix panni kuda and the and the steam ah ninga inhale panninga na ungaloda nasal passages quick ah vanda clear pannidalam so idhula anda nariya medicinal herbs irukku idhula anda ungaloda doctors vanda parindirupanga and in the treatment la me most of the time அக்யூட் ஃபேஸ் வந்து ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிடும் இதுவே உங்களுக்கு கிரானிக்காக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் டாக்டர் வந்து எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நேசல் பாசஜஸ்லாம் எப்படி இருக்குது என்னெல்லாம் சைனஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு ஒன் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்ரே அதில் கிளியராக இல்லை வேறு எதான ப்ராப்ளம் இந்த டிவியேட்டட் நேட்ஸ் நேசல் சப்டம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா தென் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர் வந்து எம்ஆர்ஐ கூட எடுக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் வந்து நேசல் பாலிப்ஸை ரூல் அவுட் பண்ணலாம் நேசல் செப்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட மற்ற ஸ்கல் போன்ஸ் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகலையான்றது அதில் தெரியும் ஸோ இது எல்லாமே டெஃபினட்டாக அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி டஸ்ட் அலர்ஜி இஃப் யூ ப்ரோன் டு எனி அலர்ஜி லைக் ஒரு போலன் அலர்ஜி ஆகட்டும் இல்லை டஸ்ட் எதாவது நடந்துன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் அந்தா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சைனுசைட்டிஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் நீங்கள் எப்போனா இஃப் யூட் ஹவ் கான் த்ரூ டு நாட் ஹெசிடேட் டு மீட் யோர் ஃபிசிஷியன் ஆர் அன் இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிகாஸ் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெக்கரண்ட்டாக கிரானிக்காக ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அக்யூட் ஃபேஸ்லேயே அது உங்களால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு யாரானே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா டூ ஷேர் this video with them and coming up on your way more and more informative videos so stay tuned